Salut à tous, c'est Aze, j'espère que vous allez bien. Moi, pas vraiment, donc euh, par rapport à ce qui vient de se passer récemment dans la presse du jeu vidéo, vous en avez sûrement entendu parler si vous regardez un peu à gauche à droite. Donc euh, qu'est-ce qui se passe dans le jeu vidéo Bah, Un brasseur euh, groupe a décidé de fermer des studios, d'annuler des jeux et de licencier du personnel euh, après un échec d'un contrat de 2 milliards de dollars pour citer IGN. Là. Pour ceux qui connaissent pas Brasser Group, c'est tout simplement une société de distribution de jeux vidéo. Pour faire court, c'est tout simplement ceux, ceux qui vont produire des copies et les distribuer. Sauf qu'à la base, un distributeur n'intervient pas dans la création ou le financement d'un jeu. Sauf quand cette boîte détient bah, des sociétés tierces pardon, et des boîtes d'édition et de développement de jeux. Donc. Ils détiennent par exemple des, des boîtes que vous connaissez forcément, THQ Nordic, hein, ceux qui éditent les Red Faction, Dark Sider, Tatanou. Titan Quest et autres. Ils ont euh, For a Game, euh, ceux qui ont fait les Metro, Gearbox, euh, qui font les Borderlands, Deep Silver Volition, ceux qui font les Saints Row. Et d'ailleurs, qu'on qu ont fait un raté avec leur dernier. Bref, et une chier d'autres euh, studios. Donc, euh, ça, un, ça va être un gros problème. Parce que euh, ils rachètent aussi une multitude de studios. Et voilà, là, ils ont fait un plan de restructuration euh, pour réduire les coûts de 10%. <rire> pour bah, rembourser la dette, tout simplement, qu'ils ont fait. Je peux comprendre, sauf que là, ils vont garder vraiment ce qui marche et, et le reste, ça dégage. Euh, donc ça me saoule un peu, parce que là, même là, il y a eu euh, EG7, là, qui ont fermé Antimater, euh, Antimater, pardon, avec le petit accent. C'est ceux qui font les Rising Storm, qui sont vraiment des pépites du jeu vidéo. Vraiment, j'adore ces jeux. Et... On peut prendre juste Vietnam, il y a, il y a, regardez, marquez FPS Vietnam, on va, vous allez tomber sur Black Ops, qui n'est pas vraiment un FPS euh, qui parle que du Vietnam. Il y a très peu de jeux sur le Vietnam. Et un, en plus, c'est un jeu multi. Mais le problème, c'est que c'est du milsim, c'est vraiment des, des jeux de niche. Les gens n'aiment pas forcément ça, ou de, enfin, des jeux où tu meurs en deux balles. Bah, <rire> très réaliste, quoi. Ça, ça, ça peut faire rager quand... Quand vous jouez un peu mal à ce genre de jeu ou, ou que vous aimez les jeux rapides, pas, pardon, parce que vraiment, c'est vous calez dans un coin et, et vous enchaînez généralement. Bref, il y a Embracer, là, ils ont aussi un New World Interactive, donc euh, ceux qui ont les Insurgency, euh, notamment Sandstorm, que, de vous, euh, que vous devez connaître, qui, qui est très sympa d'ailleurs, qui a été gratuit sur Epic à un moment. Et d'ailleurs, même Rising Storm euh, Vietnam. Donc, euh, je. Je sais pas s'ils vont laisser les serveurs, je pense, mais je crois que c'est euh, 83 en gros. Euh, C'était le, le prochain projet d'Antimator euh, qui, était, qui était un jeu prévu. Voilà, bah, du coup, tout, tout est annulé. Est-ce qu'ils vont faire la même pour Insurgency juste parce que c'est du milsim bah, Après, il marche quand même. On va pas se mentir. Mais est-ce qu'ils vont vraiment. On sait pas vraiment quel studio va être affecté, mais est-ce qu'ils vont vraiment garder euh, absolument les jeux qui marchent et. Euh, même ceux qui marchent moyennement, ça dégage parce que ça rapporte pas assez d'argent. Par exemple, déjà là, il y a Dembenster qui sera pas concerné juste grâce au succès de Dead Island 2, ce qui est normal. D'ailleurs, qui a l'air excellent. Bref, est-ce qu'ils vont permettre des ratés Parce que des, des fois, ben, studio rate, euh, ben, rate tout simplement leur jeu. Ça, ça, ça peut arriver hein. qu'on fasse de la merde. Donc c'était, euh, vous prévenez un peu de ce qui se passe, voilà, donc euh, des rachats de studio, puis après quand ils, aient, ils échouent leur contrat, bah, on, est, on les ferme, c'est un peu con. Bref, il y a, y a un triste avenir à moitié, là j'ai l'impression, dans le jeu vidéo, là. J'avais juste envie de vous parler de cette news, euh, parce que c'est important de pas faire passer le message. J'étais pas forcément au courant sur regardant une vidéo de Blue Drake, euh, qui est un, un youtubeur américain. C'est celui-là d'ailleurs qui a fait le jeu Opération Arch Doorstop. Si, euh, si vous jouez à des jeux gratuits sur Steam, bah voilà, c'est ce mec-là qui, qui a fait ce jeu-là. Et euh, c'est un très grand joueur de Battlefield 2 Project Reality. D'ailleurs, qui est tiré de euh, enfin, Opération Arch Doorstop, c'est littéralement ça avec des meilleurs graphismes. D'ailleurs, Squad aussi, c'est littéralement une copie de Battlefield 2 Project Reality pour ceux qui, qui ne le savaient pas. Mais bref, <rire> voilà, je me, je me disperse, c'est pas le sujet. Donc euh, je vais tout simplement bah, vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, ou bonne matinée, hein. j'en sais rien, à quelle heure vous regardez ça. Donc euh, laissez un petit like si cette vidéo vous a plu, un petit commentaire même si c'était court. 
Essayez de vous abonner, je fais pas que des petites annonces, hein. je, je fais du jeu vidéo. Et là, j'ai d'ailleurs autre, je, je vais faire d'autres choses. Des choses dans l'écriture. Enfin bref, portez-vous bien, à la prochaine, bisous. Pourquoi j'ai dit bisous moi <rire>